Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Quirera para galinha. A qualidade faz a diferença. O milho é, sem dúvida alguma, o cereal mais utilizado na alimentação das galinhas. É uma excelente fonte de energia. E é aqui, no endosperma, que está concentrado todo o amido do milho. É esse amido que vai fornecer energia para as nossas aves. E é esse amido que, quando consumido em excesso, faz as aves e a nós mesmos engordar. Quando a ave ingere o milho inteiro, ele vai para o papo, onde fica armazenado por um tempo para ser amaciado. Em seguida, o milho segue para o estômago. A galinha possui dois estômagos, um químico, que é o proventrículo, e um mecânico, que é a moela. O milho sai do papo e vai para o proventrículo, que é o estômago químico, onde será misturado as enzimas digestórias. Forma-se aí o bolo digestivo, que é transferido para a moela, que é o estômago mecânico. Na moela, com a ajuda de pequenas pedrinhas e areia que as galinhas ingerem, o milho será triturado para que os nutrientes que estão no seu interior possam ser absorvidos pelo organismo. O milho pode ser fornecido de três maneiras para as aves. Ele pode ser fornecido inteiro, na forma de farelo de milho, que também chamamos de quirera, e na forma de fubá grosso, que é o mais utilizado na produção de ração. A galinha é seletiva e se o milho se destacar na mistura da ração, ela vai comer só o milho. Então, uma dica importante, quando você for produzir a ração em casa, procure utilizar os ingredientes com o mesmo tamanho de partículas, ou seja, mesma granulometria. O milho, juntamente com a soja, devido aos seus nutrientes, forma uma perfeita combinação na alimentação das aves. Por isso, é de grande importância a qualidade desses dois alimentos. Estamos passando pelo inverno aqui na minha região e é um período muito frio. E eu tenho por hábito oferecer quirera de milho para minhas aves no finalzinho da tarde. E por que, que eu faço isso? Quando o organismo da ave está absorvendo os nutrientes do alimento, esse trabalho de absorver os nutrientes gera calor. E esse calor ajuda a manter a ave aquecida durante as noites de inverno. E isso também acontece conosco. Quando comemos um belo prato de feijoada, logo em seguida estamos suando. Isso o nosso organismo trabalhando para absorver os nutrientes. O mesmo acontece com as aves. Alguns dias atrás eu estive visitando uns amigos e o papo sempre acaba rolando em torno das aves. E eu fui visitar o galinheiro dele. E me deparei com a quirera que ele estava fornecendo para as galinhas dele. Eu pedi uma amostra para vocês verem a diferença. Essa é a quirera que eles fornecem para as aves deles. E olha, a quirera que eu forneço para as minhas aves. Notaram a diferença? Vejam. Isso é um grande problema para criador de aves. Infelizmente, muitas pessoas, muitos fornecedores de quirera, Moem junto com o milho o sabugo. E sabugo não é alimento. Não tem nada no sabugo de nutrientes que a ave possa absorver, que ela possa ganhar alguma coisa com isso. E você acaba pagando o preço de milho em sabugo. Eu estou fazendo isso para alertar vocês. Cuidado com a quirera que vocês andam comprando por aí. Muitas vezes é preferível comprar o milho inteiro 
e tentar triturá-lo em casa. E aí pode estar a resposta para tantas doenças no seu galinheiro. Você acha que está alimentando corretamente as suas aves, no entanto, elas não estão recebendo nada de nutrientes, principalmente nutrientes do milho. Cuidado, fique de olho e olhe bem, pesquise bem é, onde você anda comprando quirera para os seus frangos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.